ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഉഴുന്നുവട്ടയുടെ അതേ രുചിയിൽ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വട എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആദ്യം തന്നെ വേവിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഉടച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അതും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പച്ചമുളക് നമ്മുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കരിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് റവയാണ് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വറക്കാത്ത റവ വേണം നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാൻ പിന്നെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടി വേണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ റവ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഈ വെള്ളം ചൂടാവാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ വെള്ളം വെച്ച വഴിക്ക് തന്നെ റവയും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് റവ നല്ലതുപോലെ വേവണം കട്ടയില്ലാത്ത വിധം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇത് കൈവിടാതെ ഇളക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവും ഇത് നമുക്ക് ഈ റവ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ കൈവിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം പിന്നെ തീ കൂട്ടരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ റവ നല്ലതുപോലെ കട്ടിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലുള്ള വെള്ളം മുഴുവനും ഡ്രൈ ആവണം അപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ല ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഇത് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ഹാർഡായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളമില്ല ഇതേപോലെ ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കാം ഈ സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം റവ നല്ലതുപോലെ തണുക്കണം ചൂടായിട്ടുള്ള റവ ഒരിക്കലും വെച്ച് നമ്മളിത് ചെയ്യരുത് നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് സവാള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കരിവേപ്പില മല്ലിയില ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ വടയിലേക്ക് നമ്മൾ സവാള കൂട്ടി ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കയ്യിലിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റവയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി ചേർത്താൽ നല്ലതുപോലെ ഇത് ഹാർഡായി പോവും അപ്പോൾ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊരു കണക്കൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉഴുന്നുവടയുടെ ഷേപ്പിലേക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയ്യിൽ തേച്ച് വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്ര വലിയ ഉഴുന്നുവടയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് മാവ് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വലുതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാദ്യം ഒന്ന് ഒരു ബോളുടെ ഷേപ്പിലേക്കാക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പരത്തി ഉഴുന്നുവടയുടെ ഷേപ്പാക്കാം ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു തുള വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഉഴുന്നുവട ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ശരിക്കും ആവണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അതേപോലത്തെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും പിന്നെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒട്ടും തന്നെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല ശരിക്കും ഒരു ഉഴുന്നുവട കഴിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് 
ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വട എല്ലാ വടയും ഇതേപോലെ ഷേപ്പാക്കി വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മാവ് ഉടനെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കരുത് ഫ്രീസറിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെച്ച് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വട ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് വട ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ വടയും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാവണം എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് വട ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആണും അതുവരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മാവും കൊണ്ട് നമുക്ക് വട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള വടയാണിത് അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് ഈ റെസിപ്പി കിട്ടിയത് ഒരു ഫുഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് പലർക്കും നേരത്തെ അറിയാമായിരിക്കും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തവർ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ഇടണം നിങ്ങളെന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണും അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ഇടാം കടയിൽ നമ്മുടെ വട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയാണിത് അതേപോലെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ആർക്കും തന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഇത് ഉഴുന്ന വടയല്ല എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാത്തവർ ട്രൈ ചെയ്യണം ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭി